今儿这盘是一位叫史三好的朋友点播的，他说一九八八年团体赛有一盘棋很不错，红方杀向能手孟立国，黑方圣手书生张强，两位特级大师，开局红方先人指路，对手飞象，左中炮安排一下，黑方直接横车，跳马，平车，孟特出直车。书生这边是弹子炮，暂时不用管。上士，这才走了四个回合呀，脱谱了。红方正马，黑方边马，红进左车巡河，已经有平车对子儿或者直接跳马的权利了，但是走不走不一定。黑方冲个卒，红方选进炮过河，要干掉中卒，黑方没法管，进个车吧。发射，跳拐角马，要将红方前炮踩掉，把后炮引出来，再进居捉双马，到时候红方就会很不情愿的走马推窝心了。孟特大把前炮弄走，哎，杀向能手，准备进炮打马，然后炮击中象了，挺吓人呐。书生平炮拦一下，红方出右车。这有个陷阱，说一下，黑方不能去捉马，否则马退窝心一保，这车就动不了了。下一步退炮打死车，你也不能出来，否则红方炮打中将，马又踩车，还是被抽。唯一能走的棋就是充足。红方打车，黑方吃兵对子是吧？那红方就冲中兵。你会发现他还是出不去，平了走没点，抓炮呢，重炮打车，还得回来，不像一踩，阵亡，只能是弃车砍马，这就是车不利险地啊。前面讲了，黑方不敢捉马，他选择充足，想让红方吃掉，然后平车捉双，先期后取，红方打车。进两步，上士，黑方居九平七，孟特吓得凶悍呐，三路兵不管了，冲中兵，对手卒过河，红方马三进五，又开始整活了，红方准备打车，踩车，也不是谁说的，宁学喝酒醉，不学下棋心呐。为了赢下对手，那真是机关算尽呐、啊！这个东西和人品无关，规则如此。你赢了对手就是好汉，当然偷个老帅呀、啊、马走田呐、啊、车拐弯啊，这些不能算。轮到书生走了，他当时把这个卒平开了，卒七平八是对的，你卒七平六吧，没什么用。红方进兵过河就行了，你也不敢拱马，因为红方退炮打死车。现场，卒七平八，炮打车，红方吃了，也离战术。黑方车杀象，还行有收获。红方兵五进一，对手进马登车，平着走是不行了，过河。目前这个状态，黑方想进马，但是不敢进，因为红方会平炮。马踩车，你要是平，马丢了，后退呢没有点，这不丢子了吗？现场是对车，红方直接换掉，蹬着炮，退到了底线。黑方马没法去铺草，有车看着，就算能跳，红方到时候可以进炮，看草，当然现在没必要放。黑方踩炮呢，圣手书生，马一进二，又开始派兵遣将了。红方冲兵活马，黑方退车。这步棋有多种可能：平车对子儿，或者马踩边兵。红方吃马，黑方吃马，这都有可能。孟特大，兵五进一，要一兵换双象。
，对手马二进三，你敢吃相，我就踹炮。红方就是狗，杀相能手吗？踩炮，红方也拱炮。对手卧槽一将，杀起，唯有电马。黑方八路炮脱根，弄过来打马。红方称势。这一步棋尖端呢、啊，打开中路，锁住中士，炮不敢发射，否则下底车，铁门栓。黑方平车抓士，红方也没法补，一补就丢兵了。孟特车将，退炮，冲兵。现在红方如果没有压力，他完全可以炮击底士了。但是有压力啊，黑方进车杀士，威胁到四路马了，红方不敢轻易出手。这儿有转折，红方正手应该是进马连环，现场他选择进炮打马，按常理说是个败招，黑方没有把握住，实战平车吃马，正招应该是进车吃马。红方平炮将军，那黑方又称势。红方必然要进马将抽车啊！这个时候黑方弃车杀炮，这是个双将，必须老帅吃。做掉之后，红方的马被拉着，动不了。黑方趁机马将上下去不了，只能是平干掉。后退，将上来，落势，形成三英战吕布。红方家里防御弱，双马已经上去了。黑方这骑士大优啊！回到前面，此处黑方平车吃马，没有走出最狠的招法，落子无悔，只能接受。红方平炮打马，这里他是平车捉。看来是保不住了，你上帅他也能砍呢、啊，有炮撑腰，那么你逃马呢？那杀底士，给他一抽，孟特走，进炮过河，要中路拍一将，黑方应该是进马防一下，结果急了，直接吃马，红方将，称势，红方弃车斩炮。老将吃炮将落势，退炮打车，变成单炮对单马了。红方多兵，这里还将了军呢。退马摆炮，踩兵吃卒，回马金枪进兵过河，红方获胜。这棋我为什么没有喊胜局已定呢？因为这盘棋结果确实显示红胜，但实际上，红方也未必能赢，有可能是和棋，估计书生这边超时了。咱们再走两步，黑方进马一将，你不能上帅啊，回马将抽兵了，只能是平帅，回马踩兵，无论怎么躲，黑方进马还是能踩到，那你吃卒。将，平，吃兵。这个棋黑方多了个卒，红方家里少士，还是有一定威胁的。红方不可能全力进攻，要是往下磨的话，有可能是和棋。好，那本期视频就到这儿，关注点赞，下期再见。